اور بلا شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیا حال چال آپ کو ٹھیک ہے جی میں حجن نصیر الیاس اور اس ویڈیو میں ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں نائنتھ کلاس کی انگلش اور یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کو پورا سال پتا ہی نہیں چلتا کہ ایم سی کو کہاں سے آتے ہیں کون کون سے آتے ہیں اور کون کون سے یاد کریں بک میں بھی کوئی اس طرح کا نہیں دیے ہوئے تو آپ کی مشکل حل کر دی گئی ہے جی آپ نے سمپلی یہ فائل پوری تیار کر لینی ہے تو آپ کو پیپر کے حوالے سے ایم سی کوز میں ابھی سمجھا بھی دیتا ہوں اگر ان کے علاوہ بھی آگے تو آپ کی اتنی سمجھ ہو جائے گی آپ سارے کر لیں گے اٹیمپٹ آپ کے ہو جائیں گے ان تو یہ میرے پاس جی ایم سی کوز ہیں اٹھارہ پاس پیپر دو ہزار تیئیس میں جو پیپر ہوئے تھے پنجاب میں نو بورڈ ہیں اور نو بورڈ کے دو دو پیپر ہوتے ہیں مارننگ اور ایوننگ تو ایک بورڈ کے ہو گئے دو پیپر اور نو بورڈ کے ہو گئے اٹھارہ پیپر اس میں لاہور بورڈ بھی ہے گزرا والا بھی ہے ملتان بھی ہے سائی وال بھی ہے سرگوتا بھی ہے ڈیرا غازی ہاں بھی ہے راول منڈی بھی ہے گزرا والا بھی ہے جو رہ گیا وہ بھی ہے ٹھیک ہے نو بورڈ ہے یعنی کہ پنجاب میں تو یہ سارے ایم سی ووز جو ہے نا آپ دو دو پیپر میں نے آپ کے لیے سالو کر دیے ہیں تو یہ میں آپ کو ساتھ سمجھاؤں گا ساتھ آپ نے اس کو یاد کر لینا دیکھیں یہ فائل بھی میں نے ساتھ تیار کر لی ہے یہ یہ ساری آپ کی ایم سی ووز کے لیے ڈیفینیشن ہے تو جو جو ایم سی ووز کے اندر آ رہی ہیں چیزیں وہ چیزیں میں نے ادھر سمجھا دی آپ کو یہ گرامر آتی ہے بیچ میں کچھ چیزیں کچھ تو بالکل آسان ہوتے ہیں کچھ گرامر آ جاتی ہے تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں ہمارے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جلدی سے اس فائل کو اپنے دوستوں سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے انیس نمبر پکے کریں انیس نمبر انگلش میں آ جائیں آپ کے ایم سی ہو گئے تو آپ تو کہہ لیں پیپر میں پاس ہی پاس ہیں ایک صاحب کے تو پہلا نمبر جی ہمارے پاس ایم سی کوز ہے جی آئی ڈیش آ کیمرا یسٹر ڈے تو یہ یسٹر ڈے کی بات ہو رہی ہے جب بھی کل کی بات ہوگی پچھلے دن کی بات ہوگی تو آپ نے ادھر سے دیکھنا جو سیکنڈ فارم ہوتی ہے وہ لگانی ہے بائے کی سیکنڈ فارم ہوتی ہے باٹ یہ پاس سمپل ٹینس ہے پاس انڈیفینیٹ ٹینس ہے تو پاس انڈیفینیٹ جو ٹینس ہوتا ہے اس میں سیکنڈ فارم یوز ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا آنسر آ گیا پہلے والے کا اس کے بعد آ جائیں جی آپ سیکنڈ پہ شی ڈیش بفور دی پارٹی بگین اب کہہ رہے جی وہ پارٹی شروع ہونے سے پہلے ہی جا چکی تھی تو جب بھی یہ اس طرح کا فکر ہوگا بفور دی پارٹی بگین اس میں ہیڈ والی فارم آنی ہے ہیڈ لیفٹ ہیڈ کا اس فکر میں یوز ہوتا ہے جس میں چکا ہے چکی وغیرہ یوز ہو یا چکا تھا چکی تھی تو یہ پاس ٹینس ہے تو اس میں ہیڈ لیفٹ یوز ہوگا نمبر تھری دے ڈیش دیر ورک بائی ٹو مارو اب ٹو مارو کا مطلب ہوتا ہے آنے والا کل تو جب آنے والا کل ہوگا تو اس میں ہمیشہ فیوچر ٹینس یوز ہوگا ویل شیل وڈ جو بھی جس کے ساتھ لگا ہوگا وہ اس کا آنسر ہوگا اب ان سب میں سے تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے ایک کے ساتھ ویل ہے کمپلیٹ لگا ہوا ہے تو اس کا یہی آنسر ہوگا کیونکہ یہ آنے والے کال کی بات ہو رہی ہے تو آنے والا کال جب بھی ہوتا ہے وہ فیوچر میں ہوتا ہے نمبر فور دا ہینیز ڈیش لیگز ایگز مرغی جو ہے وہ انڈے دے رہی ہے تو اس ایم آر جب بھی لگا ہوگا اس کے بعد بلینک ہوگی تو اس میں آئی این جی فارم لگے گی دیکھیے آئی این جی فارم کس میں یہ سی والے میں ہے تو جب بھی اس ایم آر یوز ہوگا تو اس کے ساتھ آئی این جی فارم ہی یوز ہوتی ہے زیادہ ٹینس کی ڈیٹیل میں میں نہیں جا رہا بس آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں آپ نے ان کو یاد کر لینے ہیں یو ڈیش اباٹ ڈیلی آپ جانا بات یعنی کہ نہاتے ہو یو ٹیک یو ٹیک یو ٹیک اب یہ ٹیک کیوں آیا ٹوک آ سکتا ہے ٹیک سے آ سکتا ہے ٹیک نہ آ سکتا ہے دیکھیں ڈیلی روٹین ہے یہ آپ کی تو ڈیلی روٹین ہمیشہ پہلی فارم ہوتی ہے یعنی کہ وہ پریزنٹ سمپل ٹینس ہوتا ہے جیسے ہم اسکول جاتے ہیں ہم کھانا کھاتے ہیں ہم کھیلتے ہیں ہم نہاتے ہیں یہ آپ کی ڈیلی روٹین ہے ہم اخبار پڑھتے ہیں ہم ٹی وی دیکھتے ہیں اس طرح کے فکرے جب ہوں گے ڈیلی روٹین والے تو اس میں پریزنٹ ٹینس یوز ہوتا ہے پریزنٹ سمپل پہلا اور اس میں یو والا جب ہوگا تو یو آئی یہ یو ہوگا یا وی ہوگا یا آئی ہوگا یا زیادہ چیزیں ہوں گی اس کے ساتھ ایس نہیں لگتا اگر یہاں پہ ہوتا نا ہی ہی شی اٹ ہوتا تو پھر ایس والی فارم لگنی ٹیکس آنا تھا پھر ابھی فی الحال یو ہے تو یو کے بعد ایس کے بغیر فارم لگتی ہے نیکسٹ آتے جی چار ایم سی کو آپ کو ایسے آنے ہیں جس میں آپ نے کریکٹ اسپیلنگ بتانی ہے انتہائی آسان ہوتے ہیں یہ آپ کے جیسے پہلے کا آپ نے بتانا نیٹو یہ آپ کو تلفظ آنا چاہیے اسپیلنگ آپ کے ویسے ہی تیار ہو جاتے ہیں نیٹو آگے جی سیون والا دیکھیں پرو کلیم یہ پرو کلیم اس کا آنسر ہوگا یہ اے آپشن
ये ये वाला पर्लियस सही है उसके बाद नाइन पे आ जाए सी इसका ऑप्शन है एगर एगर शुकीन उसके बाद जी चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड एंड फिल ऑफ दी बबल शीट पांच एमसी को आपको ऐसे आने जिसमें आपने वर्ड्स मीनिंग बताने हैं मतलब कि आपको इंग्लिश का वर्ड दिया हुआ उसका इंग्लिश में ही मतलब बताना आपने सेनिनम्स हम इसे कहते हैं इंग्लिश में तो ग्ली ग्ली का मतलब होता हुश तो इसका मतलब क्या होगा जी हैप्पीनेस उसके बाद मिर इंटीरियर इंटीरियर होता है अंदरूनी सा तो इन साइड अंदरूनी सा ओके जी उसके बाद रिप होता है पका हुआ रिप पका हुआ और मेच्योर मेच्योर का मतलब भी यानी कि पका हुआ एक सब एक किस्म का हो गया यानी कि त्यार या समझदार कह सकते हैं आप इसे इमेंस इसका मतलब होता है बहुत बड़ा और ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा इरेडिकेट मीन इरेडिकेट का मतलब होता है खत्म करना और रिमूव का मतलब भी हो गया खत्म करना उसके बाद आखिरी पांच एम सी आपके पास आ गई है ये इंतहाई मुश्किल लगती है बच्चों को क्योंकि ये ग्रामर होती है ये ग्रामर के मुताबिक इसको करना होता है तो मैं आपके लिए मुश्किल भी आसान कर रहा हूँ कुछ चीजें हैं जो पक्की आ, आनी पेपर में वो मैं आपको बता दूंगा उसको उस हिंट को यूज करके आपने इनको हल कर लेना है दी डॉग सेट डैश हिज मास्टर यूज प्रॉपर प्रोपोजिशन अच्छा प्रोपोजिशन क्या होती है देखें अबाइड बाय इन द इन द इन द क्लास अंडर अ टेबल इन टू द जग इस तरह की चीजें ये ये जो वर्ड होते हैं ना इन टू बाय विद ये प्रोपोजिशन होती हैं अब द डॉग सैड बिसाइड हिज मास्टर जिनके बिल्कुल साथ बैठा हुआ था बिसाइड सैड बिसाइड होगा इसके साथ ठीक है जी ये आपने याद करनी है ही इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग द अंडरलाइन वर्ड इज आ इज ए एन क्या है ये कुकिंग जो है ये जैरन में यूज होता है अब जैरन क्या होता है ये दिखाते हैं आपको जैरन कहते हैं किसे हैं ये जी जैरन हमारे पास ये है जैरेंड और वर्ड डेट और फॉर्म विद वर्ब्स कहता होते तो वर्ड में बट एक्ट एज नाउन लेकिन वो नाउन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं दे आर वेरी इजी टू स्पॉट सिंस एवरी जैरेंड इज आ वर्ब विद आई एन जी कहते हैं उनको ढूंढना बड़ा आसान होता है ये वर्ब होता है लेकिन उनके साथ आई एन जी लगा होता है जैसे देखिए है ना तो हैविंग हो गया प्ले प्ले वर्ब है तो साथ आई एन जी आ गया तो प्लेइंग बन गया शेक शेकिंग स्विमिंग फ्लाइंग डोइंग डांसिंग ये जो है ना ये जैरेंड होते हैं अब इसमें आपने मुझे बताना जैरेंड कौन सा है तो आप ये देखें कुकिंग है कुक है ना कुक से कुकिंग बन गया तो ये क्या बन गया जैरेंड जब भी आई एन जी वाला वर्ड होगा तो नीचे जैरेंड वाला ऑप्शन होगा तो आपने जैरेंड पे ही क्लिक करना जाओ ये सिंपल हिंट मैंने आपको बता दिया शी फेस एवरी क्लैमिटी ऑफ लाइफ विद पेशेंस दी अंडरलाइन वर्ड इज एन डैश नाउन ये कौन सा नाउन है ये वैसे एब्सट्रैक्ट नाउन है एब्सट्रैक्ट नाउन को क्या होता है ये जो आपको एब्सट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन बता देते हैं ये जी एब्सट्रैक्ट नाउन हमारे पास आ रहा है जी यहाँ पे ये पहले नंबर पे है देखें और नाउन डेट कैन नॉट बी प्रसिव थ्रो फाइव सेंस इज सैड कहते हैं ऐसा नाउन जिसको हम अपनी पांचों सेंसों से हम इनके महसूस ना कर सकें वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होता है लेकिन हमें उनका एहसास नहीं होता जैसे सैडनेस है उदास लव प्यार मोहब्बत ये चीजें हमें नजर नहीं आती लेकिन मौजूद होती हैं तो इसको कहते हैं एब्सट्रैक्ट नाउन तो ये पेशेंस है ना ये भी सबर का नाम है सबर इसे कहते हैं तो सबर भी हमें नजर नहीं आता लेकिन होता है मौजूद इसलिए ये एब्सट्रैक्ट नाउन होगा आई एम ग्लैड डेट यू लाइक इट दी अंडरलाइन क्लास इज अडवर्व क्लास ऑफ रीजन इसके अंदर इनके आई एम ग्लैड डेट यू लाइक इट मुझे खुशी हुई है कि आपने इसे पसंद किया है तो ये रीजन बताई जा रही है तो ये अडवर्व का क्लास ऑफ रीजन है हाउ हार्ट इज द डे हाई कितना गर्म है दिन ठीक है दिस इज एन डेटेंस सिंपल आपको हिंट मैं बता रहा हूँ ये सिंपल आपने याद रखना ये ये जिस सेंटेंस के अंदर ये वाला सिंबल आ गया तो वो क्या हो गया एक्सलेमेटरी इसको एक्सलेमेटरी साइन भी कहते हैं तो ये एक्सलेमेटरी सेंटेंस हो गया एक आपके पास चैप्टर एक सॉरी चैप्टर कह रहा हूँ एक पेपर हो गया लाहौर का बोर्ड का दूसरा पेपर करते हैं तो आपको मजा आएगा ये सारे करने का आपको साथ साथ याद हो जाने हैं नंबर वन द कोड डैश इट्स 
वर्डिक्ट ऑन थर्सडे नेक्स्ट अब देखो अगले दिन की बात हो रही है नेक्स्ट दिन की बात हो रही थी विल वाला चुप करके विल वाला लगा दें विल गिव गुड स्टूडेंट ऑलवेज डैश हार्ड अब देखें ये रूटीन की बात हो रही है गुड स्टूडेंट ऑलवेज वर्क हार्ड तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है शी डैश सिंस मॉर्निंग लो जी एक बहुत बड़ी निशानी हो रहा गई जब भी सिंस यूज होगा सिंस जब भी यूज होगा सिंस या फॉर इनका फॉर टू डेज फॉर वन ईयर फॉर थ्री ईयर फॉर एट और इस तरह क्योंकि जब लंबा वर्क तो होता है तो फॉर यूज होता है जब एग्जैक्ट वर्ड होता है एग्जैक्ट टाइम होता है तो फिर सिंस यूज होता है तो सिंस मॉर्निंग है सुबह से वो काम क्या कर रही है तो इसमें हैज बीन स्लीपिंग यानी कि हैज बीन और आई एन जी फार्म लगती है तो ये देखें हैज बीन स्लीपिंग इसकी ऑप्शन में भी हमेशा एक वर्ड ही होता है जब एक वर्ड होगा ना ऑप्शन में तो जो सबसे लंबा होगा ना वो वाला आपका आंसर होगा हैज बीन स्लीपिंग वाला क्योंकि सिंस जब भी यूज होगा तो उसका आंसर हमेशा यही होता है तीन वर्ड वाला क्योंकि ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस लास्ट वाला सबसे चौथा तो उसमें हैज बीन लगता है और साथ आई एन जी फार्म लगती है ओके हो गया जी इट डैश टू रेन एन आर गो देखो एक घंटा पहले की बात हो रही है एक घंटा पहले बारिश होना शुरू हो गई थी इट बिगेन दूसरी फार्म में तो आते हैं ये प्रेजेंट और सॉरी पास टेंस है सेकंड फार्म वाला शी डैश इंग्लिश नो अब ये अभी की बात हो रही है शी इज स्पीकिंग जब मौजूदा वक्त की बात हो रही हो ना तो आपने इज एम आर वाली फार्म लगानी है इज स्पीकिंग उसके बाद आ दें जी ये जल्दी से चार वर्ड इनकी स्पेलिंग कर लेते हैं इम्पैक्ट ये सही है इसका इम्पैक्ट उसके बाद जर्नी जर्नी ये गलत है पहले वाला जो मैंने किया ये गलती से हो गया इसको ऐसे करके क्रॉस कर देते हैं और इसका आंसर ये जर्नी ई वाला है जर्नी जर्नी उसके बाद पैट्रियोटिज्म पैट्रियोटिज्म एक हिंट हो रहा आपको बता दूं पूरा पेपर चेक कर लीजिएगा हो सकता है कुछ स्पेलिंग पेपर में भी हो लेकिन पेपर मिलता आपको बाद में एम पहले मिलते हैं मसला यही है ना मेमरी मेमरी ये है उसके बाद आ रहे थे इनके मीनिंग बताने हैं पांच वर्ड मीनिंग आ गए हमारे पास इंग्लिश में इम्प्रेसिव का मतलब होता है क्या मतलब होता है रिमार्केबल यानी कि इम्प्रेसिव शानदार किस्म का मार्केबल भी यही मतलब है रैपिड होता है तेज क्विक का मतलब भी तेज होता है आगे ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता और स्टेटली भी आहिस्ता आहिस्ता होता है एस्टोनिस्ट हैरान रह जाना सरप्राइज हैरान रह जाना क्रिएटिव 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 का मतलब होता है क्योर से निकला है क्योर होता है इलाज करना इलाज करना मतलब ठीक करना किसी को तो हीलिंग का मतलब ही जहां भरना होता है ठीक करना हो गया अब बात है इसके अगले पांच पे तो अगले पांच में हमारे पास क्या है जी ये वही जो आपको मुश्किल लगते हैं मतलब के ग्रामर मिसाइल द अन गैदर्ड राइस ही ले द अंडर लाइन फ्रेज इज आर डैश फ्रेज बिसाइड द अंडर गैदर्ड ये एडवर्ड फ्रेज है एडवर्ड फ्रेज देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास फ्रेज 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 ये ये आ गई ये फ्रेज हमारे पास है प्रपोजिशनल है ये एडवर्ब फ्रेज है एडवर्ब फ्रेज आल्सो नोन एज एडवर्बल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंसिस्ट ऑफ एन एडवर्ब एंड आफ्टर अंडरलाइन मॉडिफायर जिसके अंदर एक एडवर्ब यूज होगा उसे एडवर्ब फ्रेज कहते हैं जैसे आई गो टू माय जिम एवरी वीकेंड तो एवरी वीकेंड जो है ना ये इसका होगा एडवर्ब द एडवर्ब फ्रेज इज एवरी वीकेंड तो ही वेरी केयरफुली वेरी केयरफुल जो ना ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रेस है तो उस फाइल में हमारे पास जो है ना कौन सा जी बिसाइड दी गैदर्ड तो ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रेस है सिक्सटीन वाला हमारे पास एम सी क्यूज आ गया जी दुलिस डिसरपैक्ट द क्राउड द अंडरलाइन वर्ड इज एन डैश नाउन ये जो जब भी आपके पास आएगा ना ये क्राउड आर्मी या फिर स्कूल क्लास ये एक वर्ड होता है लेकिन ये पूरे ग्रुप को जाहिर कर रहा होता है इसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन अगर हम देखें यहाँ से तो ये हमारे पास मैं अगर कलेक्टिव नाउन की तरीफ आपको दिखाऊं तो ये आती है हमारे पास प्रोनाउन ये नाउन ये ये है कलेक्टिव नाउन ये 
a specific group of word uh, group of people places or things kin cheezon ka ya jagahon ka ya logon ka jo ek group hota hai ye jaise class army aur audience ye teen masale usne diye hain hame collective yani ki noun ki to isme bhi hamare paas aap dekhna crowd ye bhi ek collective noun hi hai to isliye ye kya hoga collective noun ho jayega aage ji the boy laughs loudly the underlined word is an dash word तो ये कौन सा वर्ब है ये इन ट्रांजिटिव है लॉफ इनके जोर से आंसर है इन ट्रांजिटिव वर्ब होता है जिसको यानी के समझने के लिए ना हमें उसके साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती मैं आपको दिखाता हूं वर्ब की किसमें ये है ये इन ट्रांजिटिव वर्ब है इन ट्रांजिटिव वर्ब डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू मेक सेंस इनके हमें इसके साथ जो है ना ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती ये अकेला ही हो तो इसका मतलब हमें समझ आ रहा होता है दे हैव मीनिंग ऑन देयर ओन जिसका मतलब खुद ही अपना ही उसका अंदर मतलब होता है और द बॉय लाफ्स लोडली लड़का जोर से हंस रहा है तो इसके यानी के खुद ही समय समझ आ रही है इसलिए ये इन ट्रांजिटिव वर्ब होगा ही इज फांड ऑफ कुकिंग इसे पर कुकिंग का शौक है ये क्या है जेरंड मैंने पीछे भी कहा था आपको जब भी आई एन जी आ गया तो वो जेरंड ही होगा आपका नंबर 19 है सम आर बोर्न ग्रेट द अंडरलाइन वर्ड इज अ डैश प्रोनाउन अब ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है इनडेफिनेट प्रोनाउन आपको मैं तरीफ दिखाता हूँ इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है ये देखिए ये है इनडेफिनेट प्रोनाउन हमारे पास ये आर यूज टू रेफर जनरली टू अ पर्सन आर थिंग नॉट नीड टू बी मैं ये चीजों को यानी कि बताने के लिए यूज होता है जो ऑलरेडी मैंशन कर दी होती है देर आर समन इनडेफिनेट प्रोनाउन ये देखिए वन अदर नॉन सम एनी बॉडी एवरी बॉडी नो वन ये याद रख लें बस आप ये नो वन सम बॉडी एनी वन एनी अदर ये जितने भी होंगे आपके ये क्या होंगे जी इनडेफिनेट प्रोनाउन होंगे तो इनडेफिनेट प्रोनाउन है सम गुजरा वाला बोर्ड और पहला पेपर कायद आजम रहमत डैश वेरी हार्ड तो ये पुरानी बात है ना कायद आजम फो तो हो चुके होंगे पहले गई तो ये पुरानी बात हो रही है वर्क वेरी हार्ड तो जब भी पुरानी बात होगी तो सेकंड फॉर्म लगानी है आपने पास टेंस आई है शी इंग्लिश वे क्वाइट वेल शी स्पीक शी स्पीकिंग तो होनी चाहिए स्पीकिंग हो तो इज एम आर आई के साथ वो है नहीं है तो शी के साथ एस वाली फॉर्म लगती है स्पीक स्पोकन तो आ नहीं सकता आई डैश दी हाउस बिफोर इट स्टार्ट रेनिंग हैड लेफ्ट कहता है बारिश मैंने घर छोड़ दिया अगर इससे पहले के बारिश हो रही बिफोर इट इट स्टार्ट रेनिंग बारिश होने से पहले मैंने घर छोड़ दिया था हैड लेफ्ट होगा ये शी डैश दी फ्रेंच फॉर ओवर टू ईयर अब फॉर यूज हो गया फॉर यूज होगा या सिंस यूज होगा फॉर हुआ है और टू ईयर लंबे से का जिक्र आ गया हमारे पास तो इसमें हैज बीन वाली फार्म यूज होगी Has been, क्यों आया वो है बीन भी आ सकता था देखना है बीन लर्निंग हैज बीन लर्निंग अब दोनों में से आएगी कौन सी थी ही होगा तो हैज आएगा आई वो यू दे होगा तो हैव आएगा तो ये हैज बीन लर्निंग होगा उसके बाद पांचवें थी को डैश इट वर्डिक्ट ऑन दी नेक्स्ट फर्स्ट डे नेक्स्ट अगले दिन की बात हो रही है तो विल डाला आएगा विल गिव तो ये रिपीट हो गया आपका पहले भी आया था ये चार आगे आपके ये क्या कहते हैं सही है दुरुस्त स्पेलिंग रिफ्यूज ये वाला स्पेलिंग याद करना है मेडिटेशन ये इंटीरियर ये पहले भी आ चुका है आपका और इम नमोरियस नुमेरियस नुमेरियस बहुत ज्यादा इसका मतलब होता है आप जी आ रहे हैं अल्फाज में नहीं यानी कि सैनिन इसके होते हैं अंडरलाइन वर्ड का मतलब होता है ना आपने वायलेंटली होता है गुस्से के साथ एंगरली उसके बाद इंसो इंसोमिनिया का मतलब है जी इंसोमिनिया होता है कि नींद नहीं आती रात को स्लीवलेसनेस टैबो टैबो का मतलब होता है फॉरबिडन फॉरबिडन टैबो फॉरबिडन और उसके बाद लार्जेस्ट लार्जेस्ट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट है अच्छा उल्ट बताना है इसमें देखे ना होगा ना तो आपने उसका उलट बताना होगा 
तो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट एम्बोडीमेंट मीन्स एम्बोडीमेंट मीन्स एम्बोडीमेंट होता है लिविंग एग्जाम्पल यानी कि मिसाल है उसके बाद अगले चार पांच जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपके टीच हिम टू लर्न देंटेंस इज आर डेटेंस इम्पेरेटिव इम्पेरेटिव क्यों है क्योंकि इसमें हुक्म दिया जाता है तो ऐसा विकल्प जिसमें हम किसी को हुक्म देते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस बन जाता है यू विल हर्ट योर सेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आपको ऐसी बता देता हूँ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है यू विल हर्ट योर तुम अपने आप को ही तकलीफ दे लोगे तो योर सेल्फ का जो इशारा है ना वो यू की तरफ है तो ये आपको रिफ्लेक्ट करता है पीछे प्रोनाउन की तरफ इसलिए इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं पेशेंस इज एबस्ट्रैक्ट नाउन ये भी आपका रिपीट हो गया दे इंजर्ड द इंजर्ड प्लेयर इंजर्ड ई डी है सेकेंड फार्म है ये पास पार्टिसिपल फार्म है इसकी ये पहली फार्म दूसरी फार्म तीसरी फार्म ठीक है इसकी ये दूसरी तीसरी फार्म है ये इंजर्ड दैट वॉज द रीजन वाई ही केम लेट दंडरलाइन वर्ड विद एडवर्ड क्लास ये भी आपका रिपीट हो गया एडवर्ड क्लास है लेट जो आना ना ये भी हम ही होता है तो इसमें ये चीजें यूज होना तो एडवर्ब क्लास बन जाता है ये एडवर्ब क्लास गुजरा वाला बोर्ड का दूसरा ग्रुप आ गया हमारे पास नंबर वन चूज द करेक्ट वर्ब एंड फिल ऑफ दर शीट शी डैश वेटिंग हीज नॉवल बाय द नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है तो ये क्या होगा शी विल है फिनिश्ड वेटिंग तो ये शेल वाला यूज होगा आपका विल शेल वाला उसके बाद दूसरे पे आ जाए डू यू डैश टू स्कूल एवरी डे तो इसमें भी चलो आपको हिंट दे देते हैं डू यूज होगा डिट यूज होगा या डज यूज होगा डू डिट डस उसके बाद हमेशा पहली फार्म लगती है गो वेंट गो आना ना तो गो पहली फार्म लगेगी अब देखे सिंस आ गया फिक्र देखे बगैर सिंस आ गया तो हैज बीन वाला छी है तो हैज बीन स्लीपिंग ये भी रिपीट हो गया आपका उसके बाद इट डैश टू रेन एन आर गो एक घंटा पहले बार छोड़ दी इट बिगेन टू रेन ये भी हो गया आई आस्कर वट प्लेस शी डैश इन यूरोप तो आई आस्कर इनके अगर इधर पास टेंस हो तो इधर भी पास ही होगा हैड विस्टिड उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग बताने आपने सिविलाइजेशन का ये स्पेलिंग है मोटिवेशन पेट्रियोट जेनरस जेनरस ओके जी वर्ड इम्पैक्ट मीन्स इम्पैक्ट का मतलब होता है इफेक्ट करना असर करना मॉरल होता है नमूना मॉरल स्टोरी नून नहीं हो गया कीप योर मोरल अच्छा कीप योर मोरल ये मोरल मतलब होता है अपना यानी कि मोरल हाई रखो अपना हौसला बुलंद रखो फॉर्टीट्यूड इसका मतलब होगा द स्टूडेंट आर ऑल गेयर डब क्या होंगे रेडी गेट अप रेडी होना है दी रिमेन स्ट्रीट फास्ट एंड डिड नॉट रिवील दीक्रेट फॉर मैन रेसिडेट स्ट्रीट फास्ट होता है पक्का मजबूत वर्ड डिवोशन मीन्स लॉयल्टी डिवोशन का मतलब होता है लॉयल्टी वफादारी इफ यू हैड अगर जी पंद्रह मैं इफ यू हैड स्टडीड हार्ड यू डैश सक्सीड अच्छा देखें ये कौन सा ये हमारे पास जो है ना ये हैड यूज होगा तो आगे वुड यूज होगा उसकी वजह क्या है ये देखिए जरा मैं आपको बताता हूं ये कंडीशनल सेंटेंस ही हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल होता है इसमें फर्स्ट फार्म यूज होती है देखें विल चेल कैन और पहली फार्म आगे भी प्रेजेंट यूज होता है और सेकंड में देखिए वुड शेड कैन यूज होता है और आगे पास टेंस यूज होता है जबकि थर्ड में हैड शूड वगैरह यूज होता है लेकिन आगे हैड बीन यूज होता है या हैड यूज होगा या हैव यूज होगा अब ये जो फिक्र है इसमें देखते हैं ना क्या यूज हुआ हमारे पास हैड यूज हुआ तो आगे वुड हैव यूज होगा ठीक है जी इसलिए ये हमारे पास जिसका आंसर बनेगा ये थर्ड कंडीशनल है माय मदर बिकम डैश इफ आई गेट होम लेट एनेक्शियस परेशान हो जाएगी क्राउड क्या है क्राउड आगे भी आया था कलेक्टिव ना होना है और सम ये भी आपका रिपीट हो गया इंडेफिनेट पर होना है और शी गेव डैश ऑल दी मनी टू दी पेयर एंड नीडी शी गिव अवे गिव अवे प्रपोजिशन है ये इसका फैसलाबाद बोर्ड आ गया जी हमारे पास पहला ग्रुप द मीटिंग डैश बाई दाइम वी गैदर 
the meeting dash by the time we gathered so meeting will have ended by the time we gather aslam dash for three houses uh, three houses had been swimming for three houses nahi hai three hours word hai isko sahi kar lena aapne hours hai s ke pehle aapka r aana hai to for jab bhi use hoga to had been wali form use honi hai iski ye wali uske baad i dash a book when the bell rang i was reading the book when the bell rang ye iska ho gaya the baby dash for milk no baby is crying abhi ki baat ho rahi hai to is crying ho gaya she dash newspaper for living she sold she sold newspaper for living uske baad aa rahi audience correct form of verb hai so oh, correct spelling hai recruit recruit ye spelling hai pensive ka ye numerius ye bhi repeat ho gaya aapki ye spelling hai iske ab ye words meaning batane hai aapne sab ke meaning batane hai wondered wondered hota hai वारागर्दी करना वॉक एमलेसली बिला बिला घूमते रहना डिवोशन होता है ये कितनी दफा आ गया डिवोशन भी लॉयल्टी पैजेंस होता है डिसबिलीवर पैजेंस और सवाल पढ़ा था ना हेल्पलेसनेस बे यार मदरगा डिस्पेयर और अपेरेंटली मींस का क्या मतलब होता है एज इट अपेयर उसके बाद 15वां एमसीक्यू हमारे पास है आमिना स्पीक इंग्लिश वेरी वेल डैश शी डज नॉट assist her friend in learning to english however however hoga if they arrive late they will miss the train dekhe isme will use hua hai aur jab bhi will simple form use hogi na arrive bhi pehli form hai to ye type 1 ka hota hai three type maine aapko batayi thi pehle ye type 1 ka jab bhi will hoga pehli form wala use hogi to type 1 ka hota hai i know the main man Whose child was lost? तो ये relative pronoun है. Relative pronoun इनके दो फिगरों को मिला लाना आपस में तो ये relative pronoun होता है. We are to help him. We are to help him. Are हो गया, would हो गया, should हो गया. ये modern verb होते हैं, ठीक है जी? उसके बाद I am glad that you like it. तो you like ये पहले भी हमारा पहले वाले में आया था. ये reason वाला था. इसका reason था answer. फैसला बो, बाद बोर्ड का दूसरा ग्रुप आ गया हमारे पास जी आई ऑलरेडी डैश थ्री का पार्ट थ्री ऑलरेडी हैव टेकन आता है आई ऑलरेडी हैव टेकन नंबर टू वेरी गुड स्टूडेंट ऑलवेज वर्क हार्ड ही डैश इन दी सन फॉर एन आर तो फॉर एन आर है फॉर यूज हो गया तो हैज बीन वाली फॉर्म आनी है हैज बीन दे डैश दे टास्क बाय टू मारो तो विल हैव कम्प्लीटेड कल की बात हो रही है तो विल हैव कम्प्लीटेड होगा आई डैश दी हाउस बिफोर इट स्टार्ट रेनिंग हैड लेफ्ट ये भी आपका रिपीट कितने हो गए हैं उसके बाद वर्ज इंटेग्रल ये है जैकंड और नुमेरस नुमेरस नमरस कह लें या नुमेरियस नुमेरियस हाँ ये वर्ड आपका कितनी दफा आपको आ चुका है उसकी स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेना उसके बाद ये आपने वर्ड्स मीनिंग बताने हैं पेजेंस का मतलब होता है डिसबिलीवर ये भी रिपीट हो गया गेड अप रेडी ये भी रिपीट हो गया अफर्म्ड होता है जोर देना सैड एम्पैथिकली उसके बाद पेंसिव पेंसिव का मतलब क्या होता है थॉटफुल उसके बाद कबीर कबीर का क्या मतलब होता है स्ट्रेंज ओके और नेक्स्ट आ गई अगले पांच वेलरीज एंड क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि वेलर जो है ना ये हमें नजर तो नहीं आता लेकिन होती है तो उसके बाद दिस इज वेरी डैश सेमिनार इंफॉर्मेटिव ही बिगेन नॉकिंग एट द डोर इधर एट आएगा एट द डोर वायलेंटली सम सम के आधा जी इनडेफिनेट प्रोनाउन था सम एनी बॉडी नो वन ये जो थे इंडेफिनेट प्रोनाउन थे ही इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग कुकिंग जैरेंड है आई एन जी फॉर्म आ गए तो जैरेंड होगा ये आपका मुल्तान बोर्ड का ग्रुप नंबर कौन सा जी पान पान ग्रुप है मुल्तान का शी डैश फ्रेंच एट प्रेजेंट शी इज लर्निंग प्रेजेंट की बात हो रही है 
the dash anything since morning since you the weather has not been eating has not been eating nahi has not been nahi have not kyunki they use ho na they ke baad have lagta hai have not been using they dash for and tomorrow will leave they will leave ho jayega she was doing her homework task when the guest arrived agar the bus had stopped before we dash out we stepped out uske baad iske meaning batane hain aapne ji ye theology ye constant monuments recreate uske baad ye agle panch aapne words bhi nahi batane hain कमांडेबल का मतलब होता है एडमायरेबल तारीफ करने के काबल गेट अप का मतलब होता है रेडी मोरल मोरल का मतलब होता है फॉर्टिट्यूड कवर्ड का मतलब होता है एक्सपोज और कॉवियर का मतलब होता है टू शेक स्लाइटली फिफ्टीन से She is rich, but he is not happy. ये क्या है जी ये जिनके वो अमीर भी है लेकिन फिर भी है नहीं कंपाउंड सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस भी आपको बता देते हैं क्या होता है ये है जी कंपाउंड सेंटेंस अ कंपाउंड सेंटेंस कंप्राइज टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लास ज्वाइन टूगेदर बाय एन कोआर्डिनेशन कंजक्शन कंजक्शन की वजह से इसको दो फिगर को मिलाया जाता है तो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है अब देखो ना सीज इज बट ये बट के जरिए इनको मिलाया गया है तो ये कंपाउंड सेंटेंस मान देगा इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू डैट इफ आई वर यू ये पास टेंस है इधर वर्ड वुड यू दो ये पास ये टाइप टू का फिक्र है देखें सेंटेंस की ना तीन टाइप्स है हमारे पास टाइप वन टू और थ्री ये ये सेकंड कंडीशनल है तो इधर वुड वगैरह यूज होगा और पास यूज होगा जैसे देखें वर यूज होगा है और हैड यूज होगा ठीक है वुड वुड तो यूज हो रहा है इसमें आगे सेकंड फॉर्म यूज होती है टाइप टू का सेंटेंस है द पीपल हु आर एडिक्टेड टू ड्रग्स हुन वर्ड इज एन डैश रियलिटी प्रोनाउन है क्यों कि दोनों को मिला रहा है दो फिक्रों को इसलिए क्राउड के आदि क्राउड कलेक्टिव ना होना ये तीसरी दफा आ गया ही बिगेन नॉकिंग एट दी डोर वायलेंटली एट दी डोर एट मैंने खुद ही पढ़ दी एट आता है ये पहले भी आया था मुल्तान बोर्ड का दूसरा ग्रुप हो गया हमारे पास द डैश एनीथिंग सिंस मॉर्निंग ये हैज नॉट ईटिंग क्योंकि सिंस के बाद हैव दे दे के बाद हैव नॉट आता है हैव नॉट ईटन उसके बाद नेक्स्ट जी सेकंड वाला देखिए द फार्मर डैश द हार्वेस्ट बिफोर द रेन विल हैव रीप्ड यानी कि किसान जो है फसल काट लेंगे बारिश होने से पहले आई डैश फॉर यू एट द यूजुअल टाइम आई शैल वेट फॉर यू उसके बाद ही डैश हेयर यस्टरडे केम यस्टरडे कल की बात हो रही है तो आपने सेकंड फार्म लगानी है उसके बाद शी डैश हर कैट वेरी मच लव्स शी लव्स ही गलत एस सी एस वाली फॉर्म यूज होती है उसके बाद आ दें जी ये स्पेलिंग है क्राउचिस इंस्पायर पोल्यूशन यूटिलाइज वर्ड मीनिंग होता है डाउनी डाउनी होता है सॉफ्ट ब्लिस प्लेयर परलियस डेंजरस एंगरली ये वायलेंटली एंगरली उसके बाद मोरल सेल्फ स्टीम हुदी हुदी कह लें आप इसे उसके बाद नेक्स्ट फाइव है हमारे पास दे फॉर ब्रेवली ब्रेवली इज एन डैंडरलाइन वर्ड इज एन डैश एडवर बाब मैनर आई है ब्रेवली ही बिगेन नॉकिंग एट दी डोर एट दी डोर कितनी दफा आ गया वायलेंटली ये फिक्र भी कहीं दफा आ रहा है He came when the sun had fallen. Time, time का जिक्र आ गया इसमें. Adverb of time है ये. Time, adverb of clause of time. 
ताकि ही इज अ पुअर बट ऑनेस्ट ये कंजक्शन है दो फिक्रों को मिलाने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको कंजक्शन कहा जाता है ऑल ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड द अंडरलाइन वर्ड इज एंड डैश वर्ब बाय ये साई वाल बोर्ड का हमारे पास आ गया जी पहला ग्रुप शी डैश हर एग्जामिनेशन बाय द नेक्स्ट शी विल हैव टेकन द डैश इन द हाउस फॉर 10 ईयर हैज बीन ओनली फार्म है फॉर 10 ईयर 10 साल से कोई घर में रहा है दे हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर दे हैव लिव्ड ये वाली फॉर्म लगा दें दूसरी तो है नहीं है फिर ही डैश टू माय लेटर ही डज नॉट रिप्लाई टू माय लेटर डज नॉट आना दे डैश टू स्लीप एट 10 ही गो ही डैश न्यूज़पेपर फॉर लिविंग यस्टरडे सोल्ड कल की बात हो रही है तो मेरा सेकंड फॉर्म सोल्ड ही आएगी पेंसिव का करेक्ट मीनिंग स्पेलिंग है इनवेशन न्यूरॉन्स और सुप्रीम ये सारे स्पेलिंग याद कर लीजिएगा अगर वर्ड मीनिंग बताने है रिप का मतलब होता है पका हुआ मैच्योर रिप जोड़ो होता है इंप्लाई यानी के मुलाजमत मुलाजम एप्टीट्यूड होता है नेचुरल एबिलिटी जो किसी भी इंसान में एबिलिटी होती है डिवोशन होता है लॉयल्टी ये भी कितनी दफा आ गया वायलेंटली ये भी कई दफा आ गया गुस्से से एंगरली शी इज अ मैन विदाउट अ फ्रेंड द अंडरलाइन फ्रेज इज अ एडजेक्टिव फ्रेज उसकी हॉबी है ना कि उसका कोई दोस्त नहीं है माय फेवरेट हॉबी इज पेंटिंग पेंटिंग क्या हो गया जी जेरंड हो गया ही प्रूव्ड अ लाइन इन द फाइट अब वो देखें वो जंग में ना वो कह रहे लड़ाई में वो शेर की तरह था अब मेटाफोर क्या होता है कि आप इसका आंसर है मेटाफोर चलो इसमें मैंने पहले ही बोल दिया आंसर इसका मेटाफोर है ये होता है मेटाफोर मेटाफोर हम कहते हैं जैसे माँ कहती है मेरा बेटा चांद जैसा है हम किसी चीज के से बात तस्वीर देते हैं उसकी यानी कि क्वालिटी इस तरह की होती है कि वो उस तरह का लगता है जैसे दूध जैसा सफेद कोले जैसा काला इस तरह आग जैसा गर्म तो ये जो लफ्ज होगा ना अप्रूव एवर लाइन इन द फाइट इसको मेटाफोर कहते हैं मेटाफोर की माँ को तरीफ भी दिखा दू मैंने लिखी हुई है मेटाफोर पढ़ोगी कहीं ये है मेटाफोर इज अ फिगर ऑफ स्पीड डेट डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट आर एक्शन इन अ वे डेट इट लिटररी ट्रू जो के मेरे के अमूमी तौर पे दुरुस्त होता है बट हेल्प बुक्स लेने एंड एक्स्ट्रा आइडिया उसको इनके एक्स्ट्रा आइडिया मिल जाएंगे कंपैरिजन कर लेते हैं इस हार्ड हैज ब्रोकन यू लाइट ऑफ माय लाइफ आपने मेरी जिंदगी को उजागर कर दिया इस तरह ये जो होता है ना ये मेटाफोर हम इसे कहते हैं ठीक है उसके बाद जी सम सम कह रही इनडेफिनेट प्रोनाउन है कितनी दफा आपको आ गया उसके बाद इफ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुड जब हैड पीछे आ गया तो पीछे आगे वुड है अभी ही यूज होना क्योंकि टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस है साईवाल बोर्ड का दूसरा ग्रुप हमारे पास आ गया है they dash to sleep at 10 go she dash why we had wanted to leave early asked she the baby dash for milk no is crying abhi abhi ki baat ho rahi hai this crying i hope it dash raining by the evening it ha will have stop raining they dash for london tomorrow they will leave कल की बात है फ्यूचर की बात है तो विल वाली फार्म लगनी है करेक्ट स्पेलिंग बताने दी शैगी शैगी फ्लेम बयॉन्ड फ्लेम बयॉन्ड इंटेग्रल इंटेग्रल भी रिपीट हो गया और नेक्सस इसमें सारे ही नए हैं नेक्सस ई वाला है ये वाला और इसके वर्ड्स मीनिंग बताने हैं के ओस का मतलब होता है कंफ्यूजन कंफ्यूजन ठीक है और कमेंडेबल एडमायरेबल फॉर्म बोट है सैड एम्पैथिकली ये भी रिपीट हो गया आपका एलोकेंस होता है फ्लुएंसी लेनी अगले पांच द डॉग डे सैड एट हिज मास्टर सैड बिसाइड हिज मास्टर अली रेन एट अ ग्रेट स्पीड 
ये ग्रेट स्पीड जो है ना अडवर्ब ऑफ फ्रेस हो गया हमारे पास तेज भाग है ना अशफाक अहमद वादा फेमस राइटर फेमस आएगा इसका पेंटिंग इज ऑफ गुड फन जैरेंड है ये आई एन जी आ गया ना शी हैज रेजोल्यूट फेट इन अल्लाह तो ये प्रपोजिशन है इन अल्लाह होगा इसका आंसर नेक्स्ट आ रहे जी सरगोदा बोर्ड का हमारे पास है जी पहला ग्रुप ठीक है जी ग्रुप वन ही डैश बैक नेक्स्ट टाइम ही इज कमिंग बैक उसके बाद इट डैश सिंस लास्ट नाइट इट हैड सिंस आ गया ना तो हैड बीन रेनिंग हो गया शी डैश टेकिंग दिस मेडिसिन बाय नेक्स्ट मार्च तो विल हैव स्टॉप हो जाएगा ये कल की अगली बात हो रही है दे ऑलवेज डैश बैक होम लेट कम बैक कम केम कम पहली फार्म लगनी है कम क्योंकि हमेशा वो लेट आता है तो उसकी आदत है तो आदत वाला फिक्र होता है ना प्रेजेंट सिंपल में होता है ही डैश ट्वेंटी मिनट गो ही हैड लेफ्ट गो बीस मिनट पहले की बात हो रही है तो सेकंड फार्म आएगी करेक्ट स्पेलिंग इज क्या है जी वेंचर वेंचर हो गया उसके बाद एगर एम्बोडीमेंट नेटिव उसके बाद ही वर्ड मीनिंग बताने हैं आपने रिप का मतलब होता है मेच्योर और ये इसमें से ग्रेजुअली का मतलब बताना है स्टेडरी और पैजेंस होता है डिसबिलीवर और नेक्स्ट ओवरविल्म्ड ओवरविल्म्ड का होता है जी इफेक्टिव इफेक्टिव डीपली और पोपिंग होता है अपेयरिंग पॉपिंग होता है अपेयरिंग ही मेड द पीपल वर्क जो वर्क क्या है जी इन इन इन्फिनेटिव है द अंडरवर्ल्ड इज इज द इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव इसको याद रखना आपने ही लेड आर लाइफ डिवाइड ऑफ ब्लेम ये जी ऑब्जेक्टिव फ्रेस है ऑब्जेक्टिव फ्रेस ही आपको ज्यादा आ रहा है उसके बाद इफ दे आर आई ब्लेड दे विल मिस दी बस ये टाइप वन है सिम पहली फार्म यूज होगी ना जिसमें वो टाइप वन होता है जिनके टाइप वन का कंडीशनल फिक्रा होता है ये पहले भी आ चुका है कैन इज एंड डैश है कैन जो है ना ये मॉडल वर्ड है उसके बाद एब्सल्यूटली इज अ ट्रांजेक्शनल डिवाइस ऑफ एम्फेसिस एम्फेसिस डिवाइस ऑफ एम्फेसिस है सरगोदा का दूसरा ग्रुप आ गया हमारे पास द बस डैश बिफोर ही स्टेप डाउट हैड स्टॉप्ड दे डैश देर एक्सरसाइज बाय द टाइम द टीचर अराइव्स वुड हैव रिटर्न नहीं विल हैव रिटर्न को सही कर लेते हैं विल हैव रिटर्न है उसके बाद इट डैश इन विंटर इट रेन्स इट रेन्स इन विंटर उसके बाद जी शी डैश इंग्लिश नो नो वाला कितनी दफा आ गया ये ई स्पीकिंग होगा इसका ही डैश ट्वेंटी मिनट को लेफ्ट ये भी रिपीट हो गया आपका और न्यूरॉन न्यूरॉन आपका ये वाला आंसर होगा उसके बाद क्वीर क्वीर का ये डबल ई वाला है उसके बाद इरेडिकेट ये वाला और पीवट ये इसका आंसर हो गया उसके बाद दसवें जी अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग बताने हैं डिस्टिंगटिव का मतलब है जी डिस्टिंग अलग पिपिंग ट्विटरिंग उसके बाद स्टीड फास्ट का मतलब है फर्म है रेजिल्यूट उसके बाद विंडी विंडिक्टिव इसका मतलब है रिवेंजफुल और मोरल मोरल का मतलब है फोर्टीट्यूट उसके बाद इफ वी हैड पेड पेड ही टू हिज वार्निंग वी वुड नॉट हैव इन टेंगल्ड अब देखें हैड आ गया और वुड आ गया ये दो चीजें आपने याद रखनी है हैव और वुड आ जाएगा जब ये वुड और ये हैड पीछे आ गया 
तो ये आपका टाइप थ्री का सेंटेंस होगा उसके बाद ही स्पोक वेरी लाउडली तो द अंडरलाइन वर्ड इज अ वर्ड ऑफ डिग्री वेरी लाउडली डिग्री होता है उसके बाद सम सम फिर आ गया इनडेफिनेट प्रो नाउन है ये उसके बाद ही पेशेंस फिर आ गया ये भी एबस्ट्रैक्ट नाउन है और ही मेड दी पीपल वर्क इन्फिनिटी ये भी रिपीट हो गया उसके बाद आ जाए जी आप बीस वाले पिंडी बोर्ड का आ गया हमारे पास ग्रुप वन इसमें भी आप देखें दे डैश फॉर लंदन टू मारो विल लीव फ्यूचर है इसलिए दे डैश टी एवरी मॉर्निंग टेक पहली फॉर्म लगनी है शी डैश दी पियानो सिंस टू ओ क्लॉक हैज बिन प्लेइंग सिंस आ गया ना तो हैज बिन प्लेइंग आएगा ही डैश ट्वेंटी मिनट को लेफ्ट दी बस डैश बिफोर वी स्टेप आउट है स्टॉप हो गया उसके बाद इसका आपने बताना है जी वर्ड करेक्ट स्पेलिंग जैकंड ट्रॉपिकल और ये डिवोशन रिवील रिक्रूट मीन होता है इसका मतलब होता है इम्प्लाई और वायलेंटली गुस्से से फोर्सफुली एंगरली भी आ रहेगा तो वो भी आप कर सकते हैं फिलहाल फोर्सफुली है डिवोशन होता है लॉयल्टी ये ये हो गया लॉयल्टी उसके बाद मोरल फॉर्टीट्यूड ये भी कितनी दफा आ गया लार्जेस्ट सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट उसके बाद आ जाए जी आप पांचवे पे ओ पंद्रवे पे पेंटिंग इज अ गुड फन ये जैरेंड है जैरेंड जब भी आई एन जी वाला आ जाएगा और जैरेंड पूछा होगा तो इसका आंसर जैरेंड ही होगा सिंपल ट्रिक मैंने आपको बता दी है इसके पेपर में ही आपको वही ट्रिके काम आनी है आप ही ट्रिके काम है जिस तरह आप उंगलियों को इशारे करते हैं उसी तरह ये भी ट्रिके याद रखा करें ना उसके बाद आ जाए जी आप लेट अस होप द बस फॉर द बस ये फॉर यूज होगा प्रापोजिशन है ये द शू इज प्रेसिंग ऑन माई टो द अंडरलाइन फ्रेज इज एन डैश एडवर्ब ऑफ फ्रेस विच मोमेंट द मोमेंट विच इज लास्ट इज लास्ट फॉर एवर रैलिटी बना होना विच है ना तो रैलिटी हो गया ही केम वैन नाइट हैड फॉलन वैन दी नाइट हैड फॉलन टाइम ये एडवर्फ क्लास टाइम की है उसके बाद राहुल बिंडी बोर्ड का दूसरा ग्रुप आ गया हमारे पास शी डैश एनी नाइस शी डिड नॉट हेयर एनी नाइस आई आर डी है पोस्टिड आ गया उसके बाद इट डैश एट प्रेजेंट इट इज रेनिंग एट प्रेजेंट दे डैश फॉर लंदन टू मारो विल लीव दे डैश हॉकी एट डैट टाइम शैल बी प्लेइंग उसके बाद आ गया जी डिवोशन इंटेग्रल इराडिकेट डिवेल ये चारों रिपीट हो गए इतना फायदा आपको हो रहा है एम सी उसका मोरल भी आपको पहले भी आ चुका है फोर्टीट्यूड और विंडिकटिव भी आ चुका है रिवेंजफुल और पीपिंग भी कितनी दफ़ा आ गया है ट्विटरिंग और इनफ्यूरिएटेड ये पहली दफ़ा आया है इनफ्यूरिएट का गुस्सा जलाना और इसका मतलब भी इनरेक्ड है और डेलीकेट होता है नरम सेंसटिव उसके बाद आपका जी पंद्रवा आ गया यू डैश बी पंच यू मस्ट बी पंचुअल वी वॉचड हिम गो द अंडरलाइन वर्ड इज एंड डैश गो जो है इन्फिनिटिव है ही इनके जिसका वर्ब एंड पे आ जाए ना वो इन्फिनिटिव होता कह लें हाउ कुड द नाइट इज दिस इज डैश सेंटेंस हाउ ये एक्सलेमेटरी आ गया एक्सलेमेटरी साइन आया हुआ है ये वाला सिंबल जब आएगा ना ये वाला ये पहले में भी आया था तो एक्सलेमेटरी बन जाता वो I cannot face his stinging remarks. Sting present participle लिए इसकी form stinging. If you have studied hard, तो ये type three क्या है? Had आ गया simple है. Had निशानी रखनी है और would है वह आगे होगा. तो ये condition type three है. देरा का जिहां का आ गया हमारे पास ही. I do not dash my meals at night. Take. She dashed to school an hour ago. Went. I dash a book when the bell rang. Was reading. Uh, he dashed in the sun for an hour. Has been standing. 
फारा आ गया या हसीन सा तो उसमें ये वाली फॉर्म लगती है हैज दिन वाली द डैश फॉर लंदन टुमारो दे विल लीव उसके बाद जी आ जाए जी ये कंपैशन है ये रिवील है ये एप्टीट्यूड के स्पेलिंग स्पेलिंग है एंटरटेन के स्पेलिंग है ये आसान ही होते हैं गेयर डब गेयर डब का मतलब होता है रेडी उसके बाद इनफ्यूरिएट होता है इन रेग्ड वेंचर वेंचर का क्या मतलब है जी अंडरटेक और मैनी फोल्ड होता है जी फ्यू और लास्ट पे जी के इसके इस पे होता है कन्फ्यूजन द बॉय लाफ लोडली लाफ लोडली इन ट्रांजिटिव फॉर बाई ये भी रिपीट हो रहा है आपका दिस इज वेरी डैश सेमिनार इंफॉर्मेटिव उसके बाद मोस्ट ऑफ अस टेक लाइफ टू ग्रांटेड ये सिंपल सेंटेंस है सादा 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 फिक्र आई है ना इसलिए आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट तो ये रीजन है रीजन वाला ये कितनी दफा आ गया ये पेपर में वट आ ब्यूटिफुल पेंटिंग पेंटिंग क्या है जी आगे फिर लगा हुआ है ये एक्सलेमेटरी साइन तो एक्सलेमेटरी सेंटेंस है ये हमारा डेरा गाजी हान डेरा गाजी हान का आ गया जी हमारे पास ही डैश टू स्कूल एवरी डे गो शाहिदा डैश अ सैड सॉन्ग टू डे ही सिंग सिंस मॉर्निंग आ गया सिंस में हैज बीन लगता है क्योंकि फिर तो शी है तो हैज बीन आएगा आई ऑलरेडी डैश ही लेटर है पोस्टेड उसके बाद आई डैश हिम नेक्स्ट मंडे शेल सी उसके बाद चूज दी वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग ये सेवियर हो गया रेजिल्यूट हॉस्पाइस एंटरटेनमेंट नहीं इन्वायरमेंट उसके बाद जी इसके मीनिंग बताने होते हैं हमने अंडरलाइन वर्ड के मीनिंग स्टीड फास्ट का मतलब क्या होता है जी फर्म है रेजिल्यूट ये भी कितनी दफा आ गया हुआ है अस्टोनिश का मतलब होता है सरप्राइज विंडिकटिव का मतलब होता है रिवेंजफुल और ब्रांचिज ऑफ द ट्री वर कवर्ड विद ब्लैंकिट ऑफ स्नो तो ये सेंटेंस कौन सा है जी ये है जी मेटाफोर है उसके बाद विच आर दी फॉलोइंग डज नॉट मीन द सेम एज मैनीफोल्ड मैनीफोल्ड कहता सेम मीनिंग बताना उल्ट बताना है मैनीफोल्ड का उल्ट होगा फ्यू थोड़ा अशफाक अहमद वाह द डैश राइटर फेमस शी हैज रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह इन वाला आ गया सम सम कई दफा ये वाला काफी आ रहा है इनडेफिनेट प्रोनाउन है ये याद रखना ये ही इज फाउंड ऑफ कुकिंग कुकिंग जैरेंड है ये भी कई दफा आ रहा है जैरेंड आई एन जी वाला जब भी पूछेगा वो जैरेंड पे आंखें बंद करके लगा दें वाई डू नॉट यू गो अलॉन्ग डैश ये वदर विद अरे मैं तो थक गया हूं यार कितने के रह गए हैं 17 18 एक रह गया और इसके बाद आपने नहीं थकना आपने पेपर देना है जाके तो आपने नहीं थकना आप जो है ना बदाम बदाम खा के तो फिर तैयारी शुरू किया करें शी डैश फॉर लंदन टुमारो शी इज लिविंग ही आएगा हाँ द फार्मर डैश बिफोर द रेन विल हैव रीप्ड He dash in the sun for an hour ago. Has she is been to only that has been standing. I will. This will be correct. You have has been standing. Over. She dash English. No, is speaking English. No, if it will be very difficult. I was going to airport when I dash her. I saw her. Hmm, curative. इम्बेलिश न्यूरोलॉजी एलोकेंस ये करेक्ट स्पेलिंग है अब मतलब बताने हैं पीपिंग का मतलब होता है जी ट्विटरिंग ये भी बड़ा रिपीट हो गया पीवट भी सेंट्रल पॉइंट ये भी रिपीट हो गया ये वायलेंटली तो हर एक में आ रहा है एंगरली और डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है डिस्टर्ब और हारनेस होता है कंट्रोल बहुत फायदा हो रहा है जी पेपर करने का कितने रिपीट हो रहे हैं उसके बाद यू शुड कीप योर प्रामिस तो ये मॉडल वर्ड वर्ड शुड जो है शुड कैन कुड कैन ये जो है ना मॉडर्न वर्ड होते हैं इफ आई वर यू आई वुड डू वाज वर आ जाए ना तो आगे वुड हो तो ये टाइप टू होता है 
टाइप थ्री में हैड यूज होता है वसिया निशानी और टाइप वन में विल शिल विल शैल यूज होता है ही फिनिश्ड फर्स्ट थॉट ही बिगेन लेट एडजेक्टिव क्लॉज है ये शी गिव डैश ऑल द मनी टू द पोर एंड नीडी गिव अवे अ सन फ्लावर नोडेड इन द विंड द सेंटेंस इज अ एग्जांपल ऑफ प्रसोनिफिकेशन हाय शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी पेपर आ गया भालू रोड का दूसरा ग्रुप आ गया If you dash, I shall be available. Come. He dash to school every day. Goes. She dash French at present is learning. She dash any noise. She did not hear any noise. The earth around the sun revolves. ये फिक्र आप बोला है मैं लेकिन ये ten में ज़्यादा आता है ninth में काम आता है ये revolves. उसके बाद civilization. humanity devastating patience ye pata karna padega kaun sa sahi hai ye wala sahi hai c wala patience uske baad aa jaye ji aap 10 pe iske meaning batane hain eloquence ka kya matlab hai fluency aur integrity ka matlab hai uprightness instantly matlab hai immediately कमिंग आफ्टर का सक्सेसर का मतलब है कमिंग आफ्टर और एब्सल्यूट का मतलब है अटर उसके बाद ये आ गई थी हमारे पास इसके ग्रामर वेलर इज अ डैश एब्सट्रैक्ट नाउन है शी इज प्रेसिंग ऑन माय द शू इज प्रेसिंग ऑन माय टो तो ये एडवर्ब फ्रेस है विच रेलिटिव प्रोनाउन है ये भी आ गया आपका वो दो फिक्र को मिला रहा है ना इसलिए आई वर यू आई वुड ये वर्ड वुड यूज हुआ है तो पार्ट टाइप टू का वेट आई विल आई टिल टिल आई डन अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे पास ये सारे पूरे हो गए हैं अठारह पेपर मैंने आपको पढ़ाए हैं अठारह पेपर का मतलब है पता है कितने एम सी यूज बताऊँ आपको मैं तीन सौ बयालीस एम सी यूज मैंने आपको पढ़ा दी हैं तो हिम्मत देख लें रोजा रख के तारी की है अभी तो अब तारी करने के फौरी बाद में बैठ गया हूँ तो गला पहले से ऊपर है तो बस आपके लिए मेहनत तो हो रही है तो आपने बस एक उंगली से ऐसे दबाना है चैनल को सब्सक्राइब करना है बस ये काम करना है आपने और अपनी ये वीडियो सारे दोस्तों को शेयर करें अभी ताकि आपके सारे दोस्त जो है ना फ़ायदा उठाएं इससे तो दुआ में याद रखिएगा ओके जी अल्लाह हाफिज़